আসসালামু আলাইকুম বন্ধুগণ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এন্ড মাই ভিডিও अगेन বন্ধুরা আজকে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় নিয়ে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আর বিষয়টি অলরেডি টাইটেল দেখে বুঝে গেছেন যে কবুতরের টয়লেট অথবা যে পায়খানাটা হয় সেটা দেখে কিভাবে আপনি বুঝতে পারবেন যে কবুতরের কোন রোগ হয়েছে তো আজকে পুরো ভিডিও জুড়ে আমি এই এই বিষয়ে ডিটেইলস আলোচনা করব তো তার আগে ভিডিও শুরু করার আগে আমি একটা কথা বলে নেই সেটি হচ্ছে যারা আমার চ্যানেলে নতুন আজকে নতুন দেখতেছেন তারা অবশ্যই আমার পরের আপডেটেড ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে সকল ভাইরা অলরেডি আমার সাথে সাবস্ক্রাইব করে আছেন তাদের সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এইভাবেই আমার পাশে থাকবেন সেটাই আশা করছি তো চলুন ভিডিও শুরু করা যাক প্রথমে আমি যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে একটা সুস্থ কবুতরের যে টয়লেটটা হয় বা যে পায়খানাটা হয় সেটা কীরকম হতে পারে একটা সুস্থ কবুতরের পায়খানা নর্মালি স্বাভাবিক হয় এটা আপনি কবুতর যেহেতু পালতেছেন আপনি দেখেই বুঝতে পারবেন এটা একদম পাতলাও হবে না আবার একদম হার্ডও হবে না খুবই যে হার্ড তাও হবে না এটা খুব স্বাভাবিক একটা পায়খানা হবে আপনার এর সাথে একটু চুন থাকবে এটা খয়রি কালারও হতে পারে বাদামি কালারও হতে পারে আর যদি গ্রিড খাওয়ান সেটা লাল কালারও হতে পারে এবং কখনো কখনো সবুজ কালারও হতে পারে ঠিক আছে তো স্বাভাবিক কবুতরের যে টয়লেটটা সেটা এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে আমি দেখাচ্ছি আপনারা ভালো মতো দেখেন তো সুস্থ কবুতরের টয়লেটটা কীরকম হতে পারে এটা আপনারা অলরেডি বুঝে গেছেন এখন আসেন সুস্থ কবুতর পর এখন আসেন আমরা যে সকল রোগ বালাইয়ের জন্য যে সকল পটিগুলো হয় বা যে পায়খানাগুলো হয় ওই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করি প্রথমত তো আমি বলতে চাচ্ছি যে কবুতরের যদি জ্বর সর্দি কাশি বা ঠান্ডা লাগে ওই সময়টা কিভাবে ড্রপিং হতে পারে বা ওই সময় ড্রপিংটা কীরকম হয় ঠিক আছে আপনারা সবাই এই ড্রপিংগুলোর সাথে পরিচিত যারা বিভিন্ন রোগ বালাই দেখছেন কবুতরের তারপর আমি দেখালে জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আপনাদের যে অ্যাকচুয়ালি কোন রোগের কি সিমটম তো জ্বর সর্দি কাশির জন্য যেই টয়লেটটা হয় সেটা ইতিমধ্যে আপনাদের সামনে ফ্ল্যাশ হচ্ছে আপনারা সেটা দেখতে পারতেছেন তো আমি তারপরও একটু বলি জ্বর সর্দি কাশি যখন হবে সেক্ষেত্রে টয়লেটটা সবুজও হতে পারে আবার বাদামি কালার অথবা খয়রি কালারও হতে পারে কিন্তু পার্থক্যটা হচ্ছে এতটুকু যে এই টয়লেটটার সাথে আপনার আঠালো এক পদের পদার্থ বের হবে প্লাস চুনা চুনা টাইপের এবং আঠালো এক পদের পদার্থ বের হবে যেটা কিনা ক্লিয়ার থাকবে আপনার এক কথায় বলতে গেলে মুখের লালার মতো দেখতে যে জিনিসটা ওরকম কিছু কিছু বস্তু বের হবে টয়লেটের সাথে প্লাস আপনার চুনা পায়খানা থাকবে এই সিমটমটা যখনই আপনি খেয়াল করবেন মনে রাখবেন ওদের সর্দি কাশি লেগে গেছে হয়তো আপনার সামনে দেখ আপনি ফলো করতে পারবেন না আবার অনেক সময় বোঝা যায় হাঁচি মারে কবুতর কবুতর যখন হাঁচি মারে তখন এই টয়লেটগুলো বেশি হয় কারণ তখন তাদের ভিতরে আপনার জ্বরের প্রবণতা ঠান্ডার প্রবণতা এগুলো বেশি থাকে এখন জ্বর সর্দি কাশি একসাথে বলার একটাই কারণ হচ্ছে এগুলো ট্রিটমেন্ট যখন করতে যাই আমরা তখন মূলত এই তিনটার চিকিৎসা একসাথেই করতে হয় তো গেল বন্ধুরা এখন আসেন রানী ক্ষেত যেটা মোস্ট ডেঞ্জারাস একটি পার্ট আপনার কবুতর পালার ক্ষেত্রে এই রোগটায় খুব কম লো মানে লোকই আছে যারা এই রোগটা সম্পর্কে জানে না ঠিক আছে ম্যাক্সিমাম কবুতর পালক ভাইরাই এই রোগটা সম্পর্কে জানেন রানী ক্ষেতের টয়লেটটা কীরকম হবে রানী ক্ষেত রোগটা হয়েছে এটা কিভাবে বুঝবেন এটা আসলে খুবই একটি ডিফিকাল্ট বিষয় রানী ক্ষেত রোগটা যে হয়েছে এটা বোঝাটা খুবই একটি ডিফিকাল্ট বিষয় তবে আপনি এই রোগটি হবার আগ মুহূর্তে একটা পূর্ব ব্যবস্থা নিতে পারবেন এই টয়লেটটি দেখে টয়লেটটা অনেকটা এরকম হবে আপনার সবুজ থাকবে টয়লেটটা সবুজ থাকবে এবং টয়লেটটা মধ্যে আপনার চুনার পরিমাণটা বেশি থাকতে পারে আবার কখনো কখনো গাঢ় সবুজ হতে পারে ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে খানিকটা লিকুইড হবে ওর ওরকম আহামুরি লিকুইড না তবে একটু পাতলা বের হবে আর আপনি টয়লেটটা দেখলে বুঝবেন স্বাভাবিক টয়লেট যেমন আপনার এক নম্বরের যেটা আমি বলছিলাম যে সুস্থ কবুতরের জন্য যে টয়লেটটা ওই টয়লেটার থেকে পুরো ডিফারেন্স হবে এটা আপনার ছবিতে দেখতে পারতেছেন অলরেডি ঠিক আছে এটা হয়তো আমি মুখে বোঝাতে পারতেছি না আপনাদের কিন্তু ছবিতে একটু খেয়াল করেন এই টাইপের টয়লেট যদি আপনি দেখেন সাথে সাথে রানী খেতে চিকিৎসার ব্যবস্থা নিয়ে ফেলবেন দেরি করবেন না কারণ রানী খেতে একবার হয়ে গেলে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে বাঁচানোটা অনেক টাফ হয়ে যায় তো দেরি করবেন না মোট কথা হচ্ছে দেরি করবেন না সাথে সাথে ব্যবস্থা নিয়ে ফেলবেন আমার চ্যানেলে অলরেডি রানী ক্ষেতের ব্যাপারে বলা আছে রানী ক্ষেত হলে কী চিকিৎসা নেবেন কীভাবে করবেন কি করবেন না করবেন সব কিছু বলা আছে তো প্লিজ লিঙ্ক দেয়া থাকবে ডিসক্রিপশন বক্সে আপনারা কাইন্ডলি সেটা দেখে নেবেন এখন আসেন রানী ক্ষেতের পরে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে প্যারা টাইফয়েড এটাও কিন্তু মোস্ট ডেঞ্জারাস পার্ট প্যারা টাইফয়েড 
এই প্যারা টাইফয়েডটা কিন্তু একটা জ্বর জি জ্বর এটা হলে কবুতর প্রায় আপনার যে সকল রোগগুলো হয়ে থাকে এগুলো হয়তো আপনারা সবাই জানেন যে কবুতর টাল হয় তারপর কবুতর প্যারালাইজড হয়ে যায় তারপর আপনার বিভিন্ন রকমের সমস্যা কবুতর মারা যায় তো প্যারা টাইফয়েড এই প্যারা টাইফয়েডটা কিভাবে বুঝবেন প্যারা টাইফয়েডের ক্ষেত্রে বোঝার বিষয়টা অনেকটা রানী ক্ষেত্রের কাছাকাছি প্যারা টাইফয়েডের যে টয়লেটটা এটা খুব গাঢ় সবুজ হয় অনেকটা আপনারা খেয়াল করে থাকবেন যে যখন আপনারা বাসা বাড়িতে ধনে পাতা আপনি ধনে পাতা ভর্তা তৈরি করেন যে ধনে পাতা ভর্তা তৈরিটা করলে যে পরিমাণ যে রকম একটা কালার আসে ধনে পাতার ঠিক এরকম একটা কালার চলে আসবে আরেকটা কালার হয় সেটা হচ্ছে একটু হালকা সবুজ ঠিক আছে তো প্যারা টাইফয়েডের সময় যে রকম টয়লেটটা হয় এটাও আপনাদের সামনে আমি দেখায় দিচ্ছি আপনারা ভালো মতো দেখে নেন কারণ এগুলো দেখে বুঝতে হবে আমি যতই বলি আমার বলাটা আপনাদের মনে থাকবে না বাট দেখে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে আমার কবুতরের এই রোগটা ও হবে বা হয়ে গেছে বা হচ্ছে আর প্যারা টাইফয়েড রানী ক্ষেত্র অবশ্যই এই দুইটার ব্যাপারে আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে ঠিক আছে নিয়মিত ড্রপিং আপনাদের টেস্ট করতে হবে যে কীরকম হচ্ছে বা কি হচ্ছে প্যারা টাইফয়েডের যে লক্ষণগুলো টয়লেটের সেটা আপনারা অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন এখন আসেন নেক্সটে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে ডায়রিয়া ডায়রিয়া বা আমাশয় যখন হয় কবুতর পানির মতো টয়লেট করবে এবং দেখবেন কবুতর আস্তে 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 পিছনে গিয়ে 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 ফট করে ছেড়ে দিচ্ছে অনেকগুলো পানির মতো ছেড়ে দিচ্ছে এবং পাশে আপনার সাথে সাথে একটু ঘন ঘন পিছলা জাতীয় কিছু বের হতে পারে ঠিক আছে তো আপনারা টয়লেটটা অলরেডি আপনাদের সামনে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ডায়রিয়া বা আমাশয়ের লক্ষণ ডায়রিয়া বা ডায়রিয়া বা আমাশয় হলে ভয় পাওয়ার কিছু নাই এই সম্পর্কিত ভিডিও আমার চ্যানেলে অলরেডি দেয়া আছে আপনারা কাইন্ডলি একটু দেখে নেবেন ইনশাল্লাহ সুস্থ হয়ে যাবে তো ডায়রিয়া ইনশাল্লাহ আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে ডায়রিয়ার সিমটমটা কেমন হতে পারে আর ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে কিন্তু স্যালাইন সাপ্লিমেন্ট দিতেই হবে এটা মনে রাখবেন তো ডায়রিয়া খুব বোঝাটা খুব ইজি বিষয় যখনই দেখবেন পানির মতো পাতলা পায়খানা করতেছে ঠিক আছে আপনি যদি খাঁচায় পালেন তাহলে সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করতে পারবেন বিষয়টা দেখবেন খাবারের উপরে পানির উপরে ছেড়ে দিছে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে বিষয় আর যারা ছেড়ে পালতেছেন তাদের বোঝাটা একটু কষ্টকর তারপর একটু খেয়াল রাখবেন যে গোবতরের ড্রপিংটা কীরকম হয় একটু আপনার লফটা একটু খেয়াল করবেন এরপর আসেন বধহজম বধহজম বিষয়টা একটু আলাদা অনেকে করে ডায়রিয়া বা আমাশয়ের সাথে বধহজম মিক্স করে বাট বধহজম বধহজমের ট্রিটমেন্টটা কিন্তু ডায়রিয়া আমাশয়ের চেয়ে আলাদা ঠিক আছে বধহজমটা হচ্ছে এরকম আপনাদের সামনে অবশ্যই ছবি থাকবে আপনারা সবগুলো দেখতে পারতেছেন বধহজমের বেলায় কবুতরের হালকা হালকা বমিও আসে কবু বধজমের সময় কবুতরের বমি হয় প্লাস অ্যাসিডিক সমস্যা হয় কবুতরের পেটে সেই সময়টা যে টয়লেটটা হয় সেই টয়লেটটা হয় আপনার অপরিপূর্ণ অপরিপূর্ণ বলতে আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে বধজমের টয়লেটটার মধ্যে দেখবেন ও টয়লেট করছে ঠিকই কিন্তু ওর যে খাওয়াটা সেটা প্রপারলি হজম হয় নাই প্রপারলি হজম হয় নাই একটু সবুজ আবার একটু দানা দানা রয়ে গেছে কিছু কিছু খাবার আনাম বের হয়ে গেছে তবে এই ক্ষেত্রে কবুতর যখন বমি করে অনেকে এটা খেয়াল করতে পারে না কারণ কবুতরের বমিতে কোনো আওয়াজ হয় না ঠিক আছে তো কবুতর বমিও করতে পারে যখন কবুতর বমি করবে তখন আপনার বুঝতে হবে তার পেটে অ্যাসিডিক সমস্যা দেখা দিয়েছে অথবা তার বধ হজম হয়েছে সে হজম করতে পারতেছে না খাবারটা যার কারণে ব্যাকফায়ার করতেছে বা পিছন দিক থেকে আবার চলে আসতেছে তো আপনাদের সামনে আমি ছবি তুলে ধরতেছি এই ছবিগুলো দেখে আপনারা অলরেডি বধজমের সিমটমগুলো বুঝে গেছেন এখন আসেন আরেকটি বিষয় সেটাও খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় যদিও আমি এটা অনেক পরে বলতেছি আগে বলা উচিত ছিল সেটা হচ্ছে ক্রিমি ক্রিমি কোর্সটা করানো কিন্তু খুবই প্রয়োজন একটা কবুতরের জন্য কারণ ক্রিমি একটা কবুতরকে মেরে ফেলার জন্য এনাফ দুর্বল করে দেওয়া প্লাস ডিম উৎপাদন কমিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু এনাফ ক্রিমি তো ক্রিমি সিমটম হয়েছে এটা কিভাবে বুঝবেন আপনার কবুতরের ক্রিমি হয়েছে এটা বুঝবেন এইভাবে যে যখন আপনি দেখতেছেন যে আপনার সামনে অলরেডি ছবি দেয়া তারপরও আমি বলে দিই ঠিক এরকম প্যাঁচানো 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 পায়খানা বের হবে অনেকটা দেখতে ক্রিমির মতোই লাগবে ঠিক আছে আপনার টয়লেটগুলা লম্বা লম্বা নুডুসের মতো বা এরকম প্যাঁচানো ঠিক আছে খানিকটা লিকুইড খানিকটা প্যাঁচানো খানিকটা এরকম ছোট ছোট কীট পতঙ্গের মতো এরকম দেখা যাবে এবং এটা কালার বিভিন্ন রকম হতে পারে আপনার সবুজও হতে পারে ব্রাউনও হতে পারে এটা আপনার খাবার দেওয়ার উপরে নির্ভর করে আর কি আপনি কী খাবার দিচ্ছেন না দিচ্ছেন সেগুলোর উপরে আর ক্রিমি কোর্স করানো হয়ে গেলে আপনার সব কবুতরের হেলথ অনেক ভালো থাকবে অনেক খুব ফিটনেস ভালো থাকবে ওদের স্বাস্থ্যও খুব ভালো থাকবে ঠিক আছে তবে এখন মোটামুটি মেজর সবগুলো বিষয় কিন্তু আপনাদের সামনে ক্লিয়ার করে ফেলছি এখন এই সকল
ডিমে তাপ দেওয়া অবস্থায়ও কিন্তু লিকুইড পায়খানা করতে পারে ঠিক আছে ডিমে তাপ দেওয়া অবস্থায় কবুতর অনেক সময় লিকুইড পায়খানা করতে পারে তবে এক্ষেত্রে ভয় পাওয়ার কিছু নয় যখন দেখবেন যে ডিমে তাপ দিচ্ছে বাট কবুতর ঠিক আছে কবুতরের ফিটনেস ঠিক আছে কবুতর খাচ্ছে দাঁড়ছে ঘুরতেছে ফিরতেছে হ্যাঁ অ্যাক্টিভ আছে বাট ডিমে তাপ দেওয়া অবস্থাকালীন সময় সে হালকা ঘন পায়খানা করে দিচ্ছে ঠিক আছে এই পায়খানাটা অবশ্য পুরো পানির মতো হবে না এই পায়খানাটা হবে হালকা কি বলে এটা সেমি লিকুইড যেটা মানে একটু ঘন ঘন একটু পাতলা পাতলা এরকম একটা পায়খানা করতে পারে ওরা এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নয় আর একটা বিষয় হচ্ছে সব সবুজ পায়খানাই কিন্তু রানী ক্ষেতের লক্ষণ না যেমন সুস্থ অবস্থায়ও কিন্তু সবুজ পায়খানা হতে পারে যেমন ধরেন আপনার খাবারে যদি মুসুরের ডাল অথবা রেজা অথবা মানে সবুজ পায়খানা হতে পারে এমন কোনো পদার্থ যদি বেশি থাকে সেক্ষেত্রে সবুজ হতে পারে আর কবুতরের টয়লেটের সাথে চুনা বের হওয়াটা স্বাভাবিক এটা বের হবেই এটা শুধু কবুতর বলে না প্রিয় যত রকমের পাখি আছে সবগুলো পাখির সাথে একটু চুনা বের হবেই তবে অতিরিক্ত যেমন অতিরিক্ত টয়লেট বা অতিরিক্ত চুনা কিন্তু ভালো লক্ষণ না আমি শেষে এই কথাগুলো এই জন্য বলতেছি যে আগে যা বলেছি সেই জিনিসগুলো এখন আবার আমি সুন্দর মতো আপনাদের বুঝাই দিচ্ছি যে সব টয়লেটই কিন্তু আবার রানী খেদ বা প্যারা টাইফয়েড ঠিক আছে এরকম কিছু না আরেকটা বিষয় হচ্ছে একটা পাতলা পায়খানার যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন আপনার কবুতর খাচ্ছে দাচ্ছে ঠিক মতো কিন্তু টয়লেটটা করতেছে পাতলা সেই ক্ষেত্রে সেটা ডায়রিয়া হিসেবে আপনি ধরতে পারবেন কিন্তু যদি দেখেন আপনার কবুতর খাওয়া দাওয়া কিছুই করতেছে না ঠিক আছে শুধু পানি খায় শুধু পানি খায় সেক্ষেত্রে পাতলা পায়খানাটা হওয়াটাই স্বাভাবিক পাতলা পায়খানাই হবে আর পেশাব হবে বেশি ঠিক আছে তো এই দিকটা একটু বুঝে খেয়াল রাখবেন হ্যাঁ সবুজ পায়খানা হলেই যে আবার বারবার বলে দিতেছি এই জন্য যে আপনারা যাতে ভালো মতো বুঝতে পারেন আর না বুঝলে অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে জানতে চাইবেন আমার ফেসবুক পেজ আছে লিঙ্কগুলো অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে দেয়া থাকবে আপনারা সেখানে আমার কাছ থেকে জানতে চাইবেন আর আরেকবার একটু বলে নিই সেটা হচ্ছে টয়লেটগুলো খেয়াল করে পর্যবেক্ষণ করবেন যদি কোনো ভাইয়ের কোনো প্রকারের টয়লেট দেখে বুঝতে সমস্যা হয় আমি আছি আপনাদের পাশে আপনারা অবশ্যই সেটা আমার ফে ফেসবুক যে পেজটা পেইজে সেই পেইজের ইনবক্সে আমাকে দিয়ে রাখবেন আমি অবশ্যই আপনাদের সেটা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে তো আজকের ভিডিওটি আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পারবেন আপনাদের সবার বোঝার স্বার্থেই আমার এই ভিডিও তৈরি তো ভাইয়া আজকে এই পর্যন্তই পরের ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল তো টিল দেন টেক কেয়ার টাটা বাই বাই